Günümüzde boşanma nedeni sayılan ve genelde yorgun olunan dönemlerde görülen horlama birçok insanın ortak sorunu. Asıl korkutucu olansa uykuda solunumun durması yani uyku apnesi. Zira bu pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor hatta ucu ölüme bile varıyor. Bu ses aslında onlarca hastalığın habercisi olabilir. Uyku sırasında baş gösteren uyku apnesi ölüme kadar götüren hastalıkların sebebi olabilir. Apne sendromu uyku sırasında nefesinizin saniyelerce durmasına yol açan sinsi ve fark edilmesi zor bir hastalık. Nefesinin gecede 400-500 defa durabildiğini bu durmaların bazen 1-1,5 dakikaya kadar uzayabildiğini hissedemiyor. Her yaşta görülebilen uyku apnesi sendromunda risk grubunda başta erkekler yer alıyor. 40 yaş üstü erkekler şişman, kısa boylu, kısa boyunlu, küçük çeneli, küçük ağızlı, e, diş yapısı birazcık farklı, e, alt çene geriye doğru, üst çene önde olan erkeklerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Kadınlarda nispeten daha geç yaşlarda, menopoz sonrası dönemde belirtiler başlıyor. Eğer tedavi olmazsanız ölüme bir nevi davetiye çıkartıyorsunuz. Gece terleyen, gece tuvalete giden hastalar, eğer beraberinde kilo veremiyorlarsa, bir e, diyabete yatkınlık varsa ve hipertansiyonu varsa artık e, son 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 aşamaya gelmiş demeklerdir. Bunların özellikle e, hastalığı çok ciddi alması lazım. Çünkü dolayısıyla kalp krizi ve felce e, artık remak kalmış demektir. Uyku apnesi sendromu tedavi edilebilir bir hastalık. Tedavide ilaç dışı yöntemler kullanılabiliyor. Burna takılan küçük bir burun tıkacı diyeyim. Ee, oradan verilen e, hafif basınçlı bir havayla ağız içinde bir basınç oluşturuyoruz. Ve e, ağız boşluğu içinde solunum yolunun kapanmasını, daralmasını engelliyoruz. Gece tetkikinde uykudaki görüntülerinizi kayda aldırtarak hastalığınıza teşhis koydurabilirsiniz. Geceliğin nasıl geçti, geceliğin neler oldu, uykunun dönemleri nasıl etkilendi, e, bundan kaç defa solunum durması oldu, kalp bundan etkilendi mi, oksijeni ne kadar düştü, beraberinde başlattı. Başka uyku hastalıkları var mı? Bütün bunları o gece tetkiki sırasında izliyoruz. 30-40 saniyelik nefes durmaları oluyor. Uykunun bazı dönemlerinde bunlar 1-1,5 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bu mesela çok ağır ve uykuya dalar dalmaz nefes durmaları olan ve bütün gece nefes durmaları devam eden Dolayısıyla neredeyse dakikada bir nefesi duran, yani 8 saat uyuduğunda 500 tane solunum durması olan bir hasta. Eğer teşhis uyku apnesini gösteriyorsa trafiğe çıkarken çok dikkatli olunmalı. Ve uyku apne sendromlu hastalar neredeyse e, üçünden birisi mutlaka trafik kazası yapıyor ya da trafik kazasına sebep oluyor.